Morre Didia Cardoso, esse asinha do boi garantido. Você está no Aero Motocar, o seu canal de variedades. Didia Cardoso, empresária e esse asinha do boi garantido, foi encontrada morta em casa na manhã da terça-feira, dia 28, em Manaus. Segundo uma fonte próxima à família que não quis se identificar, os parentes de Didi haviam tentado contato com ela por telefone e não conseguiam. Então, resolveram ir à casa dela. Ao entrar no imóvel, por volta das 6 horas da manhã, no horário de Brasília, encontraram o corpo sobre a cama. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, IML, onde será feita a necrópsia. Amigos e familiares prestaram homenagens na internet. Em uma rede social, o Boi Garantido manifestou o luto. Querida sinhazinha da fazenda Didia Cardoso, que Deus te receba em seus campos floridos para seu descansar. Didia Cardoso tinha 32 anos. Entre 2016 e 2020, encantou os torcedores do Garantido ao representar a sinhazinha da fazenda, personagem filha do dono da fazenda que representa a história branca dentro do Alto do Boi, no Festival Folclórico de Parintins. Após se aposentar como sinhazinha, passou a trabalhar ao lado da família no comando de uma rede de salão de beleza no Amazonas. Na quinta-feira, dia 30, o Tribunal de Justiça do Amazonas decretou a prisão da mãe, do irmão e de três funcionários do salão de beleza Bella Femme, criado por Didia. Segundo a Justiça, a prisão preventiva dos familiares e funcionários foi indicada por conta dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e estupro. Esse direcionado apenas ao irmão da vítima, Ademar Cardoso. O mandado foi expedido para a prisão de Ademar Farias Cardoso Neto, irmão de Didia Cardoso, Clausimar Cardoso Rodrigues, mãe de Didia, Verônica da Costa Seixas, gerente do salão, Marisson Vasconcelo Dantas, cabeleireiro, Claudilene dos Santos da Silva, maquiadora do salão de beleza Bella Femme. Logo após a morte da empresária, uma série de acusações foram feitas em relação ao uso de drogas exacerbado na residência onde Didia foi encontrada sem vida. O Diário do Pará divulgou que um boletim de ocorrência foi registrado em 24 de abril deste ano em que parentes da ex Azinha denunciavam cárcere privado e condições lamentáveis devido ao uso de drogas. A mãe e o irmão de Didia não deixavam outros familiares entrar no local e informaram tias da vítima. Didia Cardoso havia revelado em fevereiro no Instagram que lutava contra a depressão. Comunicamos o falecimento de Didia Cardoso, ex-sinhazinha do boi garantido, aos 32 anos. 